跟骂他，他才结出支离破碎的结晶体。所以，并不是好孩子被赏赐，而是他被赏赐之后，他会成为好孩子哦。不是坏孩子被责备，而是被责备之后，他成为坏孩子。这是非常非常重要的观念哈，所以你要经常赞美你的孩子哈，经常肯定你的孩子哈。再来就是避免情绪化。如果你用情绪化教育孩子，孩子会得到几个不好的后果。第一个，他看不到孩子，哎，看不到爸爸妈妈你教养的原则，这第一个。第二个，他看不到他自己对跟错在哪里。再来一个很重要的。当你生气的时候，在教育孩子，孩子只注意到你的怒气，他并没有注意到你在教他什么。有没有？有没有教孩子数学的经验？比如四十八加五十六。哎，一开始我们也是爱心、耐心、无限呐、啊。哎，八啊，八加六啊，多少？孩子不会。八加六啊，昨天教过了啊，口气不太一样了、哦，孩子还是不会。八加六这么简单的你不会，开始生气了，孩子傻了，愣了。八加六这样简单的字你不会，你越生气他越怎么样？他越那越是在那边发愣。如果你刚才动手打过他哈，现在糟糕了，你只要伸手拿一个橡皮擦，他就哎呦，好像你又要打他，有没有这种经验？因为你越生气，他只在意你的怒气，他只在意你现在不知道会做什么。他已经不会去思考了，所以你一定要去避免情绪化。好，再来，他昨天看电视，今天看电视，你昨天没有生气，今天特别生气，哎，他不知道你教养的原则在哪里啊？然后他发现他自己昨天也看电视，今天也看电视，为什么？你就昨天没怎么样，今天就这样子大声的吼叫他，他不知道自己对错在哪里，所以情绪化一定要非常。非常去避免的、啊、哈，要要特别注意到。其实，在人本教育基金会哈，台湾有一个人本教育基金会，他曾经做调查，百分之八十七的家长会打孩子，但这里头有百分之七十八的家长会后悔。为什么？他承认自己第一个有情绪的问题，他调前三个原因呢、啊？第一个承承认自己有情绪的问题，你说什么望子成龙、望女成凤啊？其实那都那。都是对的啦，但是真正的问题是出在你有情绪的问题。好，第二个，打了孩子会不会后悔？会，都会舍不得。那第三个，成效不彰啊，打孩子之后效果有出现吗？也并没有。所以以前呢，就跟你讲啊，孩子越打越怎么样？越打越顽皮啊，表面上有用而已啊，其实内心是离你越来越远。哦，所以你情绪化教孩子其实是没什么用的哈，特要特别特别注意了哈。当然，你要避免情绪化，就是也要具备更多的，好，我们刚提到的更多的教育理念哈，这个要特别注意。好，再来就是不要用比较的方式教育孩子，因为两种被比较的孩子呢，他对他的发展都不好。他如果比别人差，他就会丧失信心，他会仇视，会有敌意，会害怕被遗弃。他如果比别人差。他如果比别人强，他会怎么样？会害怕退步，他会担心失去友谊，他因为追求完美而有压力，他会骄傲自大、不合群。两种比较的方式对他的成长都不好。有一个作家叫吴淡如，吴淡如女士哈，主持一个广播节目，啊，有一个妈妈哈就打电话进去，谈到她的亲子教育，说她孩子的学习成绩很棒，讲得洋洋得意，就说有一次。他的孩子啊是全班第一名，但是他不满意，他要他拿到全年级第一名。各位，全班第一名跟全年级第一名一不一样？不一样哦。也就是说，有一个年级，他有十二个班，十二个第一名在竞争第一名，对不对？啊，这个妈妈就讲，一开始他也很为难呐、啊，可是到学期末的时候，真的把全年级第一名拿到我手上，我讲得很高兴。就吴淡如女士哈，吴淡如这这位作家。就跟他泼了一个小小的冷水，就跟这位妈妈讲说：“哈，哦，这位妈妈，你不会觉得这样子给孩子太大的压力吗？因为就名次来讲，他只会退步，他不会再进步。你们有没有想过这个问题？就就这个妈妈就怎么样，支支吾吾的。对了，我们有想过了，但是怎么样就讲不出来。各位家长，如果你的孩子喜欢念书，也有荣誉感，你对他的品性也很注重，你需要这样子逼迫他吗？”
不需要，反而你应该跟你的孩子讲，在学习的过程上，哦，当学生的过程上，乃至于你将来出社会，你都没有办法永远第一名哦，有时候你会第二名，你也可能第三名。别人怎么看你固然重要了，但是你自己如何看你自己才是真正重要的。所以不要用比较的方式去看待我们的孩子，这个要特别特别的注意了。别人怎么看我们？固然重要，但是你如何自己看待自己才是更加重要的哦。所以，有些爸爸妈妈会对孩子呢有完美的教育，其实要特这个要很注意到哦。像有些孩子考了九十九分，通常爸爸妈妈会先看哪里？看错的那一题。如果这一题不应该错，他还会马上指责孩子。哎呀，这一题如果没有错的话，就怎么样？就一百分了。各位家长，这一题错，孩子是故意的吗？他错，他自己难不难过？他他是很难过啊。有个家长就跟我讲说，孩子出生大一本来就应该教啊。我说对啊，是是应该教他，但可是孩子他出生大一犯的错，他一定不是故意的，他自己一定也很难过。如果你再指责他，就是二度伤害啊。如果你真的要指正他，应该怎么样？你先肯定他，考九十九分有没有努力？有。他做错这一题不应该，你就再先肯定他考九十九分，然后再指正他错的这一题。下次他改正之后，再把他一个赞美，给他一个肯定，这叫做三明治沟通法，也就是两个好的抱一个不好的。举生活的例子来讲，假如我们的孩子帮在家里帮忙做事，做一些家事，好洗碗，孩子洗碗会不会打破？妈妈有没有打破打破过碗？有了哈，打破碗。当孩子打破碗的时候。你如果直接指责他，他下一次会害怕洗碗，甚至于他不乐意洗碗。你应该先赞美他帮忙做家事，然后再教导他如何把怎么样洗碗才不会比较不容易打破。当他下一次再洗碗没有打破的时候，你再一次给他赞美，他这样子就把这件事学得很完整。这个就是自然教育法，就是所谓的三明治三明治沟通法。所以这个对。整个教育哈，亲子的教育、亲子的沟通哈、亲子的互动，所以都有一些细腻细节上都要特别注意的了哈。所以在诶了解孩子的潜能之后，一些方法啊，以身作则了哈。那个尝试你的孩子避免情绪化、切勿比较这一这一些方式，都是圆满亲子关系的一些一一些方法。这些就就是我要跟各位做做分享的。好，亲子关系，其实我们家庭是社会的主要结构。那最后呢，我用吴娟瑜女士哈一个一个故事呢来做一个结语。其实我们不要对孩子呢设定成好孩子，为什么？因为如果你把孩子设定成好孩子，你会希望他自动自发，你会希望他什么都有一个自制的能力。其实，孩子容易做到这一这一点吗？恐怕不太简单。那如果你把自己设定成好爸爸、好妈妈，你也会为孩子负太多的责任，你会对自己吹毛求疵。你应该设定孩子是一个有在成长的孩子，然后设定自己也是一个有在成长的父母。各位可以稍微思考一下、哦，如果孩子每天都在进步，那种感觉好不好？那感觉非常棒，因为即便我们到现在，我们都还不是一个完美的父母亲，我们还不是一个完美的人。每一天都有在进步，这个感觉才是真正好的哈。所以，我刚刚提到说，家庭才是社会的主要结构了哈。你如果把家庭经营好，好对整个国家就是一种帮助了。好，所以我常常跟家长做分享，一个人呢修身齐家，才能够治国平天下。那我们是一个平凡的百姓，我们就把修身齐家这个区块做好。然后这样子就能够哦安定社会的一个一个力量。那最后我就祝福每一个人都有一个美满的亲子关系、快乐的家庭。好，谢谢各位。